สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ทัสมาเนียแซดไลบรารีนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้พาทุกคนไปเที่ยวไหนแต่ว่าจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่ารัฐทัสมาเนียเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ในรัฐเนี้ยมันมีข้อดีอะไรบ้างผมจะสรุปให้ฟังเป็นข้อๆเน้นนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วก่อนจะเริ่มพูดถึงข้อดีผมขอเล่าสั้นๆเกี่ยวกับรัฐทัสมาเนียก่อนนะครับรัฐทัสมาเนียเป็นเกาะที่อยู่ตอนใต้ของออสเตรเลียและเกาะแห่งนี้จะมีรูปทรงเป็นรูปหัวใจถ้าเรามองจากแผนที่และถ้าไม่นับ Capital t e r r i t o r y หรือว่าเมือง c a n b e r r a ทัสมาเนียถือว่าเป็นรัฐที่มีขนาดเล็กที่สุดของประเทศออสเตรเลียมีประชากรเพียงแค่5 7 0 0 0นคนเท่านั้นเองสำหรับเมืองหลวงของที่นี่ก็คือเมืองโฮบาร์ซึ่งเกาะตั้งมาตั้งแต่ปีคศ1803ถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่เป็นอันดับ2รองจากซิดนีย์ด้วยแล้วเรามาพูดถึงข้อดีกันบ้างนะครับข้อที่1ครับเรื่องของธรรมชาติถ้าพูดถึงทัสมาเนียหลายๆคนอาจจะคิดถึงธรรมชาติที่สวยงามใช่ไหมครับแล้วถ้าคุณอยู่ในทัสมาเนียให้ลองจินตนาการดูนะครับว่าเป็นเมืองที่เงียบสงบมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และจากเมืองหลวงของทัสมาเนียนั่นก็คือเมืองโฮบาร์ตเราสามารถเดินทางจากตัวเมืองเพียงไม่กี่นาทีก็จะเจอกับชายฝั่งทะเลที่สวยงามภูเขาที่มีหิมะปกคลุมในหน้าหนาวรวมถึงที่นี่ยังมีอากาศที่บริสุทธิ์เป็นอันดับต้นๆของโลกที่เราสามารถสูดได้อย่างเต็มปอดเลยทีเดียวนอกจากนี้สำหรับสายกินนะครับที่นี่ยังมีอาหารทะเลสดๆในราคาที่จับต้องได้อีกทั้งที่นี่ยังมีสัตว์ป่าที่เราสามารถพบเห็นได้อย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นแคนกาลูบอมบาดหรือสัตว์ที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่และสามารถพบได้ที่ทัสมาเนียเท่านั้นอย่างทัสแมนเนียนเดวิดแล้วถ้าใครที่เป็นสายท่องเที่ยวธรรมชาติที่นี่เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคุณเลยนะครับเพราะว่าในทัสมาเนียมีเนชั่นแนลพาร์คถึง19แห่งซึ่งมีเนื้อที่ครอบคลุมทั้งเกาะถึง 40% เลยทีเดียวและสถานที่หลายๆที่ในทัสมาเนียยังถูกบันทึกให้เป็นยูเนสโกเวิลด์เฮลิเทจลิสต์อีกด้วยนะครับสำหรับหลายๆคนที่รักในธรรมชาติผมว่าเป็นอีกที่ที่เหมาะกับการใช้ชีวิตมากๆเลยนะครับข้อที่2ครับเรื่องของสภาพอากาศข้อนี้นะครับสำหรับตัวผมเองหรือหลายๆคนที่ชอบอากาศหนาวเนี่ยถือว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ารัฐทัสมาเนียเนี่ยถือว่าเป็นรัฐที่มีอากาศหนาวที่สุดในประเทศออสเตรเลียนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ใกล้กับทวีปแอนตาร์กติกาหรือว่าขั้วโลกใต้เนี่ยเพียงแค่ 4,500 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็ไม่แปลกเลยใช่ไหมครับว่าอากาศของทัสมาเนียจะมีอากาศหนาวตลอดทั้งปีโดยช่วงหน้าร้อนของที่นี่อากาศเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ21องศาเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่ากำลังสบายๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วงหน้าร้อนของที่นี่ก็ถือว่าเป็นไฮซีซันของที่นี่ด้วยนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวที่มาจากฝั่งเมนแลนด์หรือว่ามาจากต่างประเทศมาท่องเที่ยวกันค่อนข้างเยอะนะครับก็จะทําให้เมืองเนี่ยค่อนข้างคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ไปต่อข้อที่3กันนะครับออร่าออสเตรเลียหรือว่าแสงใต้สําหรับใครที่เคยเดินทางไปประเทศกลุ่มเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อดูแสงเหนือกันมาแล้วก็ควรที่จะหาเวลาสักครั้งลองมาที่ทัสแมเนียเพื่อลองหาดูแสงใต้หรือที่เรียกว่าออร่าออสเตรเลียกันด้วยนะครับเพราะที่นี่เป็นรัฐในออสเตรเลียที่เหมาะกับการดูแสงใต้ที่สุดอีกที่หนึ่งเลยนะแต่ก่อนอื่นผมขออธิบายสั้นๆเกี่ยวกับแสงออโรล่าให้ทุกคนเข้าใจกันสักนิดก่อนนะครับแสงออโรล่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีแนวแสงสว่างบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนโดยทั่วไปมักจะเกิดขึ้นบริเวณแถบขั้วโลกซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นในอวกาศที่ใกล้กับพื้นโลกในระดับ 80-1,000 กิโลเมตรเหนือพื้นดินโดยแสงออโรล่านี้จะเกิดจากอนุภาคในอวกาศที่มีประจุผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกแล้วทําให้ก๊าซที่อยู่ในชั้นบรรยากาศเกิดการแตกตัวและปลดปล่อยพลังงานในรูปแบบของแสงซึ่งเราสามารถเห็นเป็นสีฟ้าสีเขียวสีแดงหรืออาจจะผสมเป็นสีอื่นๆต่างกันไปนะครับสำหรับใครที่อยากชมให้เห็นกับตาสักครั้งแนะนำให้เช็ค a u r o r a a u s t r a l i s Forecast ในเว็บไซต์ต่างๆได้ครับซึ่งก็จะมีข้อมูลในการเกิดแสง a u r o r a ในพื้นที่ต่างๆหรือสามารถโหลดแอปพลิเคชัน My a u r o r a Forecast เพื่อเช็คค่า K Index หรืออัตราการเกิดแสงออโรล่าในพื้นที่ที่เราอยู่ได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับโดยทุกคนสามารถดูแสงใต้จากหลายๆที่ทั่วทั้งบนเกาะทัสแมเนียเลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภ
ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมากนะครับโดยเราสามารถเห็นทั้งเมาส์วอลิงตันและแม่น้ำเดเวนจากแคมปัสรวมถึงใกล้กับชายหาดเพียงไม่กี่กิโลเท่านั้นนะครับถือว่าบรรยากาศดีเหมาะกับการหาที่อ่านหนังสือหรือคิดงานโปรเจกต์อะไรแบบนี้มากๆเลยนะครับและนอกจากนี้ทาง unitreview.com ยังจัดเลตติ้งให้ยูทัสเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศที่น่าเรียนที่สุดด้วยนะครับและในข้อที่5นะครับโอกาสในการได้ permanent residence ข้อนี้หลายๆคนอาจจะสนใจเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะย้ายมาจากฝั่งเมนแลนด์หรือว่าบางคนเนี่ยมาจากประเทศไทยเพื่อมาศึกษาต่อในรัฐทัสแมเนียคือทุกคนเนี่ยอาจจะมีความต้องการนะครับที่ได้เต็ม nomination นะครับเพื่อเอาไปยื่นวีซ่าซับคาร์ด190 491เพื่อต่อยอดไปเป็น PR ในอนาคตซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะขอไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการชี้นําข้อมูลผิดๆหรือว่าให้ข้อมูลที่ผิดพลาดได้นะครับแต่ผมจะแนะนําอย่างนี้นะครับก็คืออยากให้ทุกคนนะครับลองศึกษาดูว่าสายอาชีพที่เราต้องการเรียนหรือว่าต้องการทํางานเนี่ยมันอยู่ใน high demand occupation ของรัฐสเปนเนียหรือเปล่านะครับเพราะว่าการที่แต่ละคนเนี่ยมี background หรือประสบการณ์ทํางานการศึกษาที่ต่างกันใช่ไหมครับเราจะยื่นวีซ่าเพื่อขอเป็น PR เนี่ยมันไม่ใช่ทุกอาชีพที่เราจะสามารถยื่นได้มันต้องเป็นไปตามอาชีพที่เขาต้องการด้วยดังนั้นถ้าบางคนอาจจะจบวิศวะบางคนอาจจะจบหมอบางคนอาจจะมีประสบการณ์ในการทําเป็นเชฟมาดังนั้นนะครับอยากจะแนะนำว่าให้ลองหา migration agent ที่ค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญเพื่อที่ว่าเราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกกันนะครับท้ายนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนสําหรับใครที่กําลังลังเลว่าจะมาที่ทัสมาเนียดีไหมหรือว่าย้ายมาเรียนที่นี่หรือมาทํางานที่นี่ดีไหมนะครับแล้วก็ถ้าใครมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีคําถามหรืออยากให้ผมทําคลิปอะไรเกี่ยวกับทัสมาเนียเนี่ยหรือว่าประเทศออสเตรเลียก็ได้สามารถคอมเมนต์มากันได้นะผมจะหาข้อมูลแล้วก็ลองมาทําคอนเทนต์ให้ทุกคนดูกันนะครับสุดท้ายจริงๆนะครับฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อทุกคนดูกันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ